കൊലപാത കേസിൽ പ്രതി സൂരജിനെ അടൂർ പറക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന തെളിവെടുപ്പിനിടെ സൂരജ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരയുടെ മരണം പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ് എന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു പാമ്പിന്റെ വിഷം നാഡീവ്യൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതാണ് മരണ കാരണം വിവരങ്ങളുമായി അടൂരിൽ നിന്ന് ടിറ്റോ തങ്കച്ചനും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി വിനോദും ചേരുന്നു ആദ്യം ടിറ്റോയിലേക്ക് ടിറ്റോ എന്താണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ ഇപ്പോഴും തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണോ ടിറ്റോ തങ്കച്ചൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ തെളിവെടുപ്പിന് ഇയാളെ സൂരജിനെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം നാട്ടുകാർ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രമാദമായ ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ടിറ്റോ തങ്കച്ചൻ ചേരുന്നു ടിറ്റോ കുറെ നേരത്തേക്ക് നീണ്ടോ ഈ തെളിവെടുപ്പ് ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസിനോട് തെളിവെടുപ്പിനിടെ പറയുകയും സമ്മതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ടിറ്റോ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ ഇപ്പോൾ സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പോലീസ് സൂരജിനെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് തന്നെ മർദ്ദിച്ച് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സൂരജ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പ് വിട്ടിട്ടക്കാരനായ സുരേഷ് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സൂരജ് പാമ്പിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അത് പ്രകാരമാണ് താൻ പാമ്പിന് നൽകിയതെന്നും സൂരജ് പുറത്തെ ഈ പാമ്പ് വിട്ടിട്ടക്കാരനായ സുരേഷ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പാമ്പിനെ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കുപ്പിയിൽ തന്റെ കൈപ്പത്തിയുടെ അടയാളം അവിടെ പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് പതിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണവും സൂരജ് മാധ്യമങ്ങളോട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റും പോലീസിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സൂരജ് പറഞ്ഞു സൂരജിനെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം തെളിവെടുപ്പ് ഇവിടെ നീണ്ടു നിന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് സൂരജ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം അണലിയെ ഇവിടെ പാമ്പ് പിടിപ്പക്കാരൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അയാൾ ഇതിനെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഭാര്യയെ കരിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഈ പാമ്പിനെ എറിയുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഈ പരിസരമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ പാടമാണ് എന്തായാലും അവിടെയും മറ്റും പല പലതും കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കൂട്ടി അവിടെ ഇട്ട് കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും മറ്റും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മരുന്നുകളുടെയും മറ്റും കത്തിക്കരിഞ്ഞ കവറുകൾ നാട്ടുകാരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല പ്രതിഷേധ രോഷപ്രകടനമൊക്കെ ഉണ്ടായോ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇയാളുടെ വീട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല ശബ്ദങ്ങളും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായോ നിരവധി പേർ ഇയാൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി നാട്ടുകാരായ നിരവധി പേർ ഈ വീടിനെ കൂടിയിരുന്നു പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ സാധാരണ പ്രതികളെ ഒക്കെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂക്ക് വിളിക്കുകയോ പ്രതികളെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആളുകളെല്ലാം പഠിച്ചു കൂടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ സൂരജിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഇവിടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അവന് അയാളൊരു ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് സൂരജിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സൂരജിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉത്തരയുടെ വീട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രതികരണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ആ വിവരങ്ങൾക്ക് സൂരജ് നേരത്തെ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലുള്ള നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി
അതായിരുന്നു അവിടെ ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴുള്ള രംഗം അയാൾ വിളിച്ച് പറയുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുറച്ച് പാടുപെട്ടാണ് ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സാധിച്ചത് വി വി വിനോദ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വിനോദ് ഈ അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പോലുള്ള സംഗതികൾ വന്നോ അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒപ്പം ഈ ഉത്രയുടെ അച്ഛനെയും സഹോദരിയെയും കൊല്ലും സഹോദരനെയും കൊല്ലുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭീഷണി കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ആ സതീഷ ഇനി പ്രധാനമായും അറിയേണ്ടത് ഫോറൻസിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഉത്തരയ്ക്ക് കടിയേറ്റ പാടുകൾ അതും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത പാമ്പിന്റെ പല്ലുകൾ ഇതിന്റെ അകലം ആഴം ഇത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വേണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി കാരണം ഇവിടെ ആയുധമായിരിക്കുന്നത് പാമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വേണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനുമായി സൂര്യനുള്ള ബന്ധം അത് ഒരു സ്വാഭാവിക ബന്ധമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞത് പ്രോസിക്യൂഷന് അത് തെളിയിക്കാനും കഴിയും കാരണം വീട്ടിൽ പാമ്പിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിന്റെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നിരവധി തവണ ഈ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനും സൂരജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് തവണ പതിനേഴായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയും ഏഴായിരം രൂപയും നൽകി തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പാമ്പുകളെ വാങ്ങി എന്നുള്ളത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരന്റെ മൊഴിയാണ് ഈ പാമ്പിനെ വിൽക്കുന്നത് കണ്ട രണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികളുമുണ്ട് ഈ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഇതിന് അനുബന്ധമായി വരേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം കൃത്യമായി ശേഖരിക്കുന്നു ഏതായാലും എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനും ഉള്ളിൽ ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി ശരി നന്ദി വിനോദ വിവരങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണം അതിന്റെ വഴിക്ക് പുരോഗമിക്കുകയ